是臣妾失宠不要紧，可是三阿哥毕竟是皇上的长子啊！你是伺候皇上的旧人了，皇上怎么会不疼你呢？三阿哥好歹是皇上唯一一个已经成年的皇子，婉嫔的孩子再怎么追也赶不上他。其实齐妃先前的不痛快都只限于是自己三阿哥被嘲笑，并没有因此联想到更多的事。但皇后很巧妙地将三阿哥和甄嬛的孩子联系到了一起，从而引导齐妃关注甄嬛的孩子。不过话说回来，婉嫔目前得宠，又和你一样是汉军旗下武旗的出身，她的孩子一生下来保不齐，还真能和你的三阿哥平起平坐。娘娘。甭管皇后的话有没有道理，反正齐妃是真的信了。顺治爷当年不就曾经执意要立刚出生的四阿哥为太子吗？不过你放心，到时候皇上真要利用，本宫一定会劝阻。顺治爷的四阿哥，不是在强暴中就死去了吗？是啊，真是可怜。要知道，一生下来就会死，倒不如不生。皇后先是提起甄嬛的孩子有与三阿哥争储位的可能，引起齐妃的危机感；再提起顺治早夭的四阿哥，教会齐妃防患于未然的道理，暗示齐妃要想三阿哥无后顾之忧，就得让甄嬛的孩子生不出来。这一波操作也太明显了，相当于直接把饭喂到齐妃嘴里了。这也就是齐妃了，换二一个都能发现皇后的问题。齐妃也确实是头脑简单，她只知道三阿哥是她唯一的指望，她极度希望三阿哥能继承大统。如此，再加上皇后一番挑唆，齐妃自然就轻易上套了。给齐妃娘娘请安。此时的齐妃已经动了孩人的想法，但确实没有孩人的脑子。现在估计是想不到法子了，出来散心。让齐妃害人也真是难，还得手把手的教。这不，皇后的另一打手安陵容上线了。